Assalamualaikum. Hi everyone. It's me Najwa and we have Kika dan juga Tiha. So today uh, kita akan buat sister share. Uh, sebelum tu kita petik line sister share. We, we share, share because, because we, we care. care. Okay. <laughs> so our topic for today is all about insecurities. Okay. So kakak, do you want to go first? What do you understand by the word insecurity or insecurities? I don't know what is the specific, I mean the specific meaning insecurities too But basically insecurities ni macam uh, Benda-benda yang I rasa macam uh, Kelemahan I yang I tak nak orang notice atau orang tahu uh, and, But it could be physically, it could be mentally But yeah, macam-macam lah insecurities ni uh, Macam I dia berbeza eh Insecurities waktu korang muda Dengan bila I dah kahwin dan I dah Dah Sorry <laughs> 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 Kita orang tak tahu lah Ada mak kita orang kat orang uh, Ya yeah. so um, Insecurities yang uh, Korang Orang-orang muda Ada dengan orang-orang yang dah macam Late uh, Late 30 wow Early 30s ni uh, Dia berbeza lah pada I So yeah, how about you guys Ya yeah. Insecure Insecure ni Kalau dipendekkan ni macam Loss 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 hmm. So benda yang kita sedih Sebab Kita Tak ada benda tu Ataupun kita just ada Tapi kita sedih Pasal benda tu hmm. Mungkin tak Tak macam orang lain Orang lain lagi Better ke hmm. apa Kita akan Betul. rasa Sedih dengan diri kita sendiri hmm. That's why I cakap Insecurities untuk peringkat umur Adalah berbeza Mungkin waktu korang belajar Insecurities korang Sebab korang tak cantik Korang tak kurus Tapi bila orang korang dah umur 30-an Insecurities korang boleh macam uh, Kenapa orang ni ada aku tak ada Kenapa orang ni boleh achieve ni tapi aku tak boleh Kenapa orang tu boleh provide macam ni pada anak dia tapi aku tak boleh Faham tak? So that is uh, my insecurity So am I a bad mom? Because I don't provide that things to my son So that is the insecurities that I feel now hmm. I don't feel dulu waktu I belajar Yes, I do feel macam Eh, tak cantiknya Eh, tak kurusnya Okay I pakai ni tak cukup bergaya I rasa macam everything Macam bila kalau misalnya Nak jumpa orang pula lagi lah Waktu tu We are in the industry kan Macam nak jumpa orang pun macam Eh, segannya sebab Kita orang tak bergaya macam diorang So that is what I face now <coughs> Sekarang ni Aku Sorry. pakai tudung sawah mak Bedah pun aku boleh keluar Cerita dia Yang penting ada aku cukup pakai And so, gitu ha. Hmm So okay. that's why I cakap ha. Macam awal pula Bila cakap pasal insecurities ni I think I agree with adik Sebab Akak pun rasa Insecurities yang awak ada Adalah bila kita tengok orang Kita akan rasa macam Oh She look like that She looks like that I don't look like that I need to look like that Benda-benda macam tu lah uh, Okay so basically It's not just physically It's mentally as well Kita punya Apa yang kita Comprehend Based on apa yang kita nampak kepada bawah Said, Probably korang punya fokus adalah lain hmm. Bila orang dah kahwin Ataupun orang yang dah tua sikit Dia punya fokus dan perspektif <coughs> dia Terhadap insecurity adalah lain Okay, okay so tindak. Boleh tak korang share Apa sebenarnya insecurity yang korang ada? Tak hmm. If if we were to list down Our insecurity oh, memang, memang, lah. lah. memang banyak lah uh, So I think kita punya Titik tolak insecurity kita Bila pusing-pusing balik It will be like macam Lagi-lagi perempuan Memang tak jauh lari lah memang berat badan Even I dah kahwin pun insecurities I still berat badan I still masuk bilik dia orang tanya macam Do I look fat? Tapi sebenarnya macam I rasa normal je Sebab I dah ada anak kot Kau nak apa lagi lah macam tu faham tak? But then again it's back to kita punya own preference lah macam tu uh, yeah. Adik? Okay adik personally I have a lot of securities In terms of self Wow guys okay, okay contohnya yang paling the biggest lah adalah rupa When you have Three beautiful Sisters <laughs> And Kak Izzah <laughs> Okay People keep on Macam comparing tau The four of, four of us So bila datang Kenapa ya Yang last ni muka dia lain sikit Macam kita tak tahu Nak jawab apa uh, <laughs> Anak angkat kot nak, Kita nak jawab apa <laughs> Kita tak tahu uh, Kita nak kena jawab apa sebenarnya Sebab kita sendiri tak tahu kenapa rupa kita macam ni Macam akak juga dulu ha. waktu main, pergi beraya kan I paling benci bila beraya rumah makcik makcik Macam macam makcik ni kan Lepas tu macam Oh so yang ni yang first Oh tak tak ini nombor dua ini kakak saya Oh yang nombor satu dua ni besar sikit eh Macam eh Habis sekarang piala tu pada awal lah 
Pawai yang pegang piala tu sekarang Kenapa Najwa macam besar? Sebab mak saya bagi cukup makan Lepas okay. tu masuk skin colour Sebab kakak-kakak semua kulit cerah Glowing macam kita macam kulit pusam kan So macam kenapa kakak-kakak semua kulit cerah Daripada kecil yang dengar So bila dah besar ni kan dia macam Can you please uh, tell me something that I don't know So hmm. benda tu memang dah tahu okay I'm ugly, yes I am ugly So So, no, you're not you're ugly. Not ugly. Uh, so you're macam, beautiful. Dia dah sampai tahap orang... macam tu lah. Dia dah sampai tahap hmm. macam tu dah penat dah. Macam, <laughs> oh ni kawan ke? Uh, macam tu lah benda-benda macam tu. Which is macam dah, dah banyak kali dengar sekarang dah tak kisah dah. Cuma benda tu kadang-kadang. Sikit sebanyak memberi effect, kesan. Uh. Uh. Sampai satu tahap, Jia pernah tanya Mama tau. Mama, masyur ke adik ni anak Mama? <laughs> tak ada tertukar baby ke? <laughs> apa ke? Sampai tahap macam tu tau. <laughs> ya, yeah, faham, faham. Uh. So, <laughs> <laughs> oh, tapi tapi FYI, memang FYI, our mom is currently watching us Tapi memang waktu tu hampir nak hmm, Nak kena lah tu hmm. ha, Sebab tanya benda macam tu kan Ada satu cerita sebenarnya Hari tu GR dia balik kerja dengan Wawa And then dia macam cakap dengan Wawa Wawa Tapi sama dia cakap ni dia ketawa tau Tapi sebenarnya hmm. dia sedih So dia menangis dan dia ketawa at the same time Wawa, adik tadi macam tergerak hati nak tengok video kita Adik pun tengok lah video kita yang get to know us Empat beradik tu Lepas tu adik pun tergerak hati nak baca komen Lepas tu ada orang cakap kita orang empat orang buruk So adik macam okey lah. Lepas tu adik tengok replies. So bila reply tu, dia cakap ada satu tu cakap yang tudung pink tu. Tudung pink tu refers to her lah. Tu oh, paling yes. buruk. Tu paling buruk sekali. Uh, so macam so, dia, dia, dia sampai dia, dia cerita, dia gelak tapi ada sentak air mata dia jatuh. <laughs> tau. So macam dia cakap dia tak tahu dia nak rasa apa. Dia nak, nak sedih-sedih ke dia nak macam just make fun of it. Uh, so Point dia adalah kadang-kadang korang nak cakap tu boleh fikir tak? Yang main cakap je. Tak, you cannot say like that. Because kita hidup dalam social media yang it's a free media tau tak? Yeah, it's a free, hidup. it's a free. Yes, you are free to speak. Tapi kadang-kadang korang cuba bila nak bercakap tu reflect balik. Kalau korang kena benda tu, korang rasa apa? It, that's why I got cakap eh. So back to uh, what 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 I'm trying to say is that uh, Bukanlah back to what I'm trying to say. I mean Contoh yang akan ada dulu is that Macam Wawa Okay dulu Even dulu pun orang dah cakap How buruk you are Faham tak? Orang tweet and everything You were, you were, you were <laughs> Sekarang dah tak, tak buruk Sekarang cantik juga Kau Yalah. rasa Kulit glowing glowing Anyhow Sisteri. So bila I, I dulu adalah seorang yang macam <coughs> Dulu I ada Twitter tau But now I dah deactivate So kalau ada Twitter I tweet it's not me Okay Wow tiba Wow <laughs> Fan page Maaf Ani Oh bodoh Aduh <laughs> benar Sakit lah Anyhow So dulu I selalu check I ada Twitter So I selalu check tau And surprisingly Orang-orang yang mengutuk ni I can see like macam Kau pun sama je Ataupun problem kau lagi besar Daripada orang yang kau tengah cakap ni ha. I cannot digest that But That's why I cakap Kadang-kadang Kita tak nampak sebenarnya Kita Selalunya kita tulis tu Sebab kita sering insecure Faham tak? Ha. So At the end of the day, macam saya cakap tadi, it is their right to feel what they are feeling right now, but it is also your right to your say right whatever to say. that you want yeah. to say. So at the end of the day, why not, why not kita ambil this peluang uh. untuk cakap benda yang baik-baik pasal semua orang. Tak perlu nak nak apa, tak perlu nak spread negativity, tak perlu nak cakap how buruk dia. Please, korang percayalah setiap pagi kita orang tengok cermin, kita, kita orang tahu. Memang, dah tahu. Dah tahu. <laughs> kita orang tahu. <laughs> kita orang tahu. Kita orang tak pergi macam berlari, oh aku cantik, aku cantik. Kita cakap awal lah kadang-kadang. Tak, sorry. <laughs> macam, sorry. Cantik. I bangun memang every day I tengok buka I macam oh, cantik ke aku ni? Ah, uh, serious. Yes. Okay, adik why not? Tak? Except bila kat dalam macam timbang berat badan macam shh. That's why I went That is when I masuk your bilik and tanya Adik, do I look fat today? Adik akan rasa besar ini ya, Macam itulah hmm. Which memang lah I memang dah besar sekarang Compact tu dulu Which So <coughs> If you guys jumpa I and tanya Eh, gemuk eh sekarang Macam, hello I tahu In case hmm. you don't know I tahu So, hmm. yeah Apa yang awak cuba cakap Kok, yes You are free to talk To say whatever that you want hmm. But please Say something nice hmm. okay. okay Kalau you don't want to say Macam kalau korang rasa macam Oh, that person Doesn't deserve to be treated well At least reflect Bercakap tu kan Adalah reflection of how Kita tengok diri kita I do have insecurities before You know why? Because satu I lah kakak kepada Dua orang adik yang pandai Okay And, and yang, yang kedua I ada kakak yang pandai juga So I adalah bodoh <laughs> Boleh Okay So I punya insecure level tu Sangat tinggi Okay Nasib baik I ada bakat Tuhan bagi Alhamdulillah Okay So Daripada insecurities yang I dapat Walaupun I drop out universiti I tak belajar Tak habis Apa benda semua Sorry Mas ma Kita akan kita akan Kupas topik tu kejap uh, Nanti yeah, But then again 
from that insecurities I work hard to prove to people that yes this is my insecurities but I'll, I am currently doing something to be better so instead of macam oh I want to become like you no I beat my own insecurities that's about it hmm. so nampak tu dan lagi satu kepada nampak semua nampak tu Nampak. Aku ada gambar dekat dinding Nampak tu Ni gambar kakak okay. ni gambar awak So you know what Waktu I punya insecurities tu Waktu tu My main motivation Towards my insecurities Adalah I nak ada gambar dekat dinding Sebab I fikir macam Oh ya adik-adik aku pandai Kakak aku pandai Confirm ada orang punya gambar Semua akan dekat dinding tak, Gambar aku takkan Takkan lah gambar aku tak ada dinding Lepas tu makcik-makcik joyah datang Macam eh semua gambar kat dinding Ni gambar kat mana Takkan gambar kahwin je Gatal lah macam <laughs> Faham tak So I change my insecurities Punya perceptions tu Towards something yang I want to do better for myself So macam kalau kita kita it is it is true macam one of my colleague dekat office selalu cakap you know if people semua berfikir macam mana kita fikir the world will be a better place but then again it's not it's not like that so what we can do is we hope you guys will do and be better inside social media by not saying anything that you feel like kalau kau dengar benda ni kau akan terasa hati juga but then again it's up to you But for us Yang ada insecurities ni Change hmm. Okay pada awak Apa awak rasa Awak, awak rasa Mereka ada hak tak Untuk cakap buruk pasal kita Tak Kalau cakap pasal hak Semua orang ada hak Untuk cakap apa Mereka nak cakap okay. Cuma how we see it Okay mm-hmm. uh, Macam awak Awak boleh cakap kat semua orang Tak salah pun Korang nak expect positivity But eh, Macam Apa-apa benda pun Sebenarnya dia bergantung pada korang Kalau korang nak cakap benda baik Korang nak cakap benda baik Kalau korang nak cakap benda buruk Benda buruk Apa yang I boleh simpulkan Adalah uh, If you want to say something about other people punya insecurities, trust me, orang tu tahu kita semua ada insecurities. But then again, before you say something about other people insecurities, you have to remember that you also have insecurities, whether you realize it or not. But then again, takkanlah kau tak realize tak realize insecurities kau sendiri. Wow, bunyi air guys. Anyhow, uh, apa yang saya cuba cakap adalah, I didn't seriously saya cakap. Whenever there's a video posted about us, uh, I rarely check uh, comments because I used to do that before. That's why I deactivated my Twitter <coughs> because I think social media can be so harsh and so negative that toxic. Ah uh, yes, it's so toxic that it makes me that it, I allowed it to influence my life. So now I am free from Twitter, so I don't really. Baca Now also When I feel like talking Macam I do Like my sister share I do have Have insecurities Which I feel like Macam You know I cakap ni Macam Opinion I Orang boleh terima ke ha, Faham tak But then again Macam okay That is my opinion It's up to you guys That's why ada Comment punya section You guys boleh cerita juga Apa yang korang nak But then again Like her Or maybe her Dia akan baca For me I baca But rarely baca But then again ah yeah, uh, but then again I was so shocked to know that someone talk about my sister like that. So as a defensive sister, <laughs> I would say that macam not defensive, protective. Whatever. <laughs> but I would say that maybe you don't know her. Maybe you are the person who only looking at outside. But if you get to know her, you will know how beautiful she is inside and out. Gitu tiba-tiba terharu tak nangis tak ah nak nangis tak okay. so Masuk balik masuk balik Okay balik pula uh, Okay pada Cik A uh, Everyone ada right untuk cakap apa pun dia nak cakap Itu lah salah dia juga sebab dia baca yang komen tu hmm. Selalu tak baca cuma waktu tu tergerak nak baca And then uh, Apa Cik nak cakap ada hal nak cakap cuma pada Cik A lah ni cari Cik A Tapi kalau korang nak ikut atau tak nak ikut it's up to you tapi cari Cik A, contoh macam Cik A nak tegur Wawa punya salah kan Wawa ada something sebab Mustahil lah kalau orang tu buat salah tu kan kita nak iakan je kan Mestilah kita kena tegur Tapi cara pertama yang kita tegur adalah Kita puji benda yang baik dia buat dulu And then Baru kita tapi uh, Wawa ada buat macam ni Dan Cik A rasa Wawa patut buat macam Wawa buat sebelum ni Yang macam ni Kan lebih better uh, Kita puji dia dulu baru kita uh, Sambungkan dengan benda yang dia buat salah Itu cara Cik A Tapi kalau korang nak ikut Tak nak ikut it's up to you Ha, tapi tu personal dia apa yang dia buat lah Dengan Wawa Dengan Kak Ika Jarang lah sebab Kak Ika kakak kan So adik tak boleh tengok kakak <laughs> Sebab takut Sebab kakak selalu betul ha, So kita terima jelas salah Kakak apa? Ni kakak tapi dia macam Kawan ha, Sebab setahun beza ha, Macam tu lah So dia mula hmm. macam kawan hmm. Hmm. So kakak ni garang Betul hmm. 
Okay, wawa pula. Uh, pada wawa, again, what uh, I've said it just now, I think everyone has insecurities and kadang-kadang we just have to deal with it. How? Sometimes, macam ada satu, I don't know, quote cakap, kita takkan tahu how strong we are sampai being strong tu adalah the only option that we have. Kau tak boleh nak beritahu korang macam mana nak deal dengan korang punya insecurities but, <coughs> but, believe me, apa saja yang korang sedang hadapi sekarang ni, semua tu adalah satu pengalaman yang baik dan akan open good and positive doors in front of you. Eh, tapi tahu tak dulu kan waktu kat muda-muda, uh, I mean, muda-muda dulu lah. I don't know, maybe Jihan pun rasa macam tu. I usually insecure dengan orang yang nak kawan dengan I. Sebab I usually think that bila orang kawan dengan I, it's because I am Najwa Latif sister. Hmm. So, I memang insecure gila. Sometimes macam orang yang betul pun, I jadi macam I jauhkan diri dengan dia. Padahal dia memang, probably dia memang ikhlas lah nak kawan dengan I kan. Which I don't know kalau, kalau you, you tengok video ni, I minta maaf. But, yeah. Uh, I memang akan macam, oh no, no, no. This person memang kawan dengan aku ni sebab Aku ni sama sama lah macam tu Trust issue lah uh, So that is some sort of insecurities yang I have back then lah uh, macam mm. tu Macam Wawa pula, Wawa memang rasa Wawa tak boleh lari daripada that idea That orang akan kenal Wawa One of one one of the main reasons would be because Wawa Najwa Latif tu satu Tapi I think siapa saja yang datang nak kenal dengan Wawa I would love to get to know them Sebab Wawa percaya yang selain daripada being Najwa Latif I have other sides yang best juga Najwa Latif tu bukan Najwa Latif je yang best Macam tu tu sebenarnya boring, okay? Banyak lagi sides all yang best. So, yeah, like that. Yeah. So, I do. Okay, last note. Kepada siapa yang rasa macam di insecure dengan rupa, ni untuk yang rupa lah. Hmm. Biar tak cantik, tapi kita buat benda lain yang boleh nampak kita cantik. Contohnya, in terms of education. Uh, macam orang cakap kan, biar tak cantik asalkan pandai. Biar tak cantik asalkan, mungkin okay, pandai memasak, pandai biar, baking. Biar tak cantik, uh, janji baik. Hmm. Ah, nah, biar tak cantik, janji. Ha? Dia tak cantik jadi kisah. <laughs> dia tak cantik kesa. asal attitude tu ha. baik. Hmm. Tak, attitude dia tak kisahlah. Cantik, lah. cantik ke, tak cantik ke, pandai ke, tak pandai ke. Yang penting kau kau diri kau sendiri dah. What kita. is the definition of beautiful? Hmm. Ha. So, dia beautiful, beautiful is subjective. Ha. It's up to you. Ha. So, be the beauty. Um, macam mana? Be beautiful. Be, be your own kind of beautiful. Yes, yes. I agree. Beautiful. Okay, so pada orang-orang yang masih insecure pada diri dia adalah uh, Apa yang boleh cakapkan adalah uh, Jangan ingat insecurities ni akan hilang Kalau misalnya you dah achieve benda tu Macam let's say you gemuk and then you kurus Percayalah yang cakap bila you kurus nanti pun you ada insecurities <laughs> lain yang akan uh, timbul So at the end of the day, you can deal with it uh, And on how people react towards your insecurities Pada I, I cannot say like macam, oh be positive and everything Sebab trust me, I am not everyday positive, happy macam tu Sebab ada, there are times yang I pun down juga uh, But apa yang I boleh cakap adalah If you feel down about your insecurities, go cry it out But then again, be realistic Itu je But if you need time to cry, cry Okay? Okay, so we'll see you guys in the next video Remember, we, we share, share because, because we, we care. care. Bye. Bye.